눈이 보이지 않게 되면서 26살 청년의 앞날은 달라졌습니다. 출근을 막 이제 시작했는데 신입 사원인데 계속 병원을 주, 주기적으로 가줘야 되니까 아무래도 눈치가 보이죠. 현재 퇴사 압력까지 받는 상황. 그런 그를 더욱 분노케 한 일이 있었습니다. 저희 같은 경우에 이제 한두 분이 아니죠. 저희 제품으로 인해서 나오지 않았을 수도 있는 거죠. 지금 제약회사가 잘못이 아닐 수도 있다는 말씀이세요? 다 환자마다 생각이 틀리고 지금 자기네 회사 제품으로 인한 건지 다 그런 건지도 확실치 않다 이런 식으로 얘기를 하는 거야. 아... 그 약품을 안 썼으면 저는 이런 고통을 안 겪어도 되잖아요. 저는 정말 너무 화가 났죠. 아... 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 지금도 그 입장엔 변함이 없을까. 문제의 주사제를 만든 제약사를 찾았습니다. 어디에 가셨나요? MBC 수 없는 네. 공문 다 보내고 있는데 네, 저희는 아무 답변이 없으셔가지고. 네. 실제로 지금 접수 받거나 이렇게 저렇게 다 오는 게 사업에 관한 정보가 되니까 저희도 나는 데는 이걸 살펴보고 정말 치료를 제대로 받을 수 있는 사람한테 제대로 해드려야지 뭐 그냥 일반 그냥 간단한 염증인데도 그걸 다 해드릴 수가 없지 않습니까 제가. 저는 그걸 어떻게 가려내실 건지가 궁금한데. 한제 눈에서 균을 키워봅니다. 네? 그 다음에 저희 제품에 있는 균하고 를 비교를 했을 때 마흔 두 건이 나온 겁니다. 아, 전체 피해자용 10%만 10 인정된다고요? 아, 정말. 눈에서 곰팡이 균이 검출된 이들만 피해자로 인정하겠다는 제약사. 하지만. 그 곰팡이가 나오신 분들한테만 배상을 한다. 그 회사의 그 마인드를 읽을 수 있는 한 단편이지 않을까 싶습니다. 또한 미생물학 또는 감염내과 얘기를 들어봐도 곰팡이는 균 동정이 잘안 된대요. 통계를 봐도 한 2, 30% 정도. 지금 피해 환자분들이 이렇게 계시는데 실제로 피사륨이 동정되신 분들은 극히 일부거든요.